Shinigami, Dewa Kematian Dewa kematian atau Grim Reaper atau bisa disebut juga malaikat maut, malaikat pencabut nyawa itu biasanya berhubungan sama kematian seseorang jadi kalau misalnya ada orang yang sekarat dan bentar lagi meninggal nah itu tuh udah ada malaikat pencabut nyawa di dekat situ yang lagi siap-siap mau ambil nyawanya dan bawa dia pergi Mungkin dari kalian ada yang pernah nonton Death Note, itu manga dan anime kesukaan aku banget, aku suka banget. Nah, di situ ada dewa kematian yang namanya Ryo. Coba deh kalian baca atau nonton manga atau animenya, bahkan ada live actionnya tahun 2017 kalau nggak salah yang terbaru, tapi aku belum nonton, aku nonton yang tahun 2006. Mungkin tahun 2006 ada beberapa dari kalian yang baru lahir? Setiap negara punya versi dewa kematiannya masing-masing. Di mitologi Yunani ada Thanatos. Uniknya kehadiran Thanatos ini disambut karena dia ngelambangin kematian yang soft tanpa rasa sakit. Di Mesir, Anubis jadi pengawal roh orang mati yang mastiin kalau perjalanan mereka aman ke alam baka. Di dalam agama Hindu ada Yama, dewa kematian dari Underworld. Dalam agama Buddha, ada Mara yang berhubungan sama kematian. Dia iblis yang bikin manusia pengen mati. Habis dirasukin sama dia, orang itu tiba-tiba pengen mati dan bunuh diri. Juga dalam Yoga Cara Bumi Sastra, sebuah tulisan tentang Yoga Cara, iblis menentukan waktu kematian orang. Nah, kalau di Jepang namanya Shinigami. Banyak cerita unik nih tentang Shinigami. Nama Shinigami kalau dipisah Shi artinya kematian dan Kami artinya dewa. Dalam mitologi Jepang, dunia itu dipenuhi oleh berbagai macam Kami. Ya kurang lebih mirip-mirip sama mitologi Yunani dan mitologi lain yang ada di seluruh dunia. Jadi langit itu ada Kaminya sendiri, matahari ada Kaminya sendiri, begitupun kematian. Shinigami bertanggung jawab pas seseorang meninggal, dia harus ngundang dan antar arwah orang itu ke alam baka. Tapi sebenarnya, ini belum jelas nih, Shinigami ini kami yang mana? Karena Shinigami nggak terlalu sering muncul dalam sastra Jepang. Diyakini Shinigami ini adalah entitas atau makhluk, berbagai makhluk yang membawa kematian. Misalnya, Izanami kadang-kadang disebut sebagai Shinigami pertama karena dia memperkenalkan kematian ke dunia. Kalau soal bentuk pasti, kayak gimana bentuknya Shinigami, ya nggak tahu juga sih. Karena kan nggak semua orang bisa lihat roh kematian, kecuali mungkin orang yang udah pernah hampir mati. Mungkin pas Shinigami kelihatan juga, kita nggak bakal ngeh kalau itu tuh Shinigami. Beberapa orang percaya kalau Shinigami itu suka kerja dalam kelompok atau bahkan berpasangan. Kalau kita lihat karya-karya Chikamatsu Monzaemon yaitu Bunraku atau disebut juga Ningyo Joruri yang adalah seni teater boneka Jepang kuno biasanya ngangkat isu bunuh diri. Ada cerita tentang pria dan wanita yang coba bunuh diri. Quote yang terkenal adalah singkatnya kehidupan ditentukan sama dewa kematian. Jadi kata Shinigami ini adalah ekspresi dari kehidupan yang cepat berlalu. Pengingat buat kita manusia yang suka buang-buang waktu ngawatirin akhir hidup kita, padahal hal itu nggak terhindarkan sama semua orang. Dalam Ehon Hyaku Monogatari tahun 1841 diceritain tentang berbagai yokai. Di versi cerita ini, Shinigami itu adalah roh orang yang udah meninggoy, tapi dia masih nyimpen niat buruk, mirip banget sama hantu atau poltergeist. Roh itu bakalan kerjasama sama niat jahat yang udah ada di dalam diri orang hidup, dan orang itu bakalan dibawa ke jalan yang buruk. yang nyebabin insiden berulang terjadi tempat-tempat di mana sebelumnya ada insiden pembunuhan mereka juga mimpin orang-orang yang punya niat bunuh diri ke tempat di mana orang lain sebelumnya gantung diri jadi roh-roh ini tuh pengen banget hal-hal buruk kayak gitu tuh terulang kembali bentuk Shinigami ini diyakini merasuki orang dan perlahan-lahan matahin kemauan hidup mereka bikin mereka pengen mati Selama beberapa tahun setelahnya, orang-orang yang dirasuki sama Shinigami jenis ini tuh bakalan susah ngomong. Mereka susah banget bilang yang sebenarnya pas ditanyain pertanyaan. 
Bahkan mereka sampai bener-bener nggak bisa ngomong sama sekali Mereka dibikin kayak gitu supaya mereka susah buat minta bantuan sama temen atau keluarganya Mirip sama ini, di periode Bakumatsu ada Hogono Uragaki Menceritakan Itsuki yang ngebuat orang pengen bunuh diri pakai berbagai cara Salah satunya digantung Di periode Edo, ada tulisan yang dibuat oleh Miyoshi Sozan yang berjudul setelah dikuasai oleh Shinigami, jadi sulit berbicara atau lebih mudah untuk berbohong. Ceritanya ada pelacur yang dirasukin sama Shinigami terus dia ngundang cowok buat bunuh diri ganda. Dalam Mekuranagaya Umega Kagatobi oleh Kawatake Mokuami pada 19 Mei 1886, Shinigami masuk ke dalam pikiran orang, ngebuat mereka berpikir tentang hal-hal buruk yang pernah mereka lakuin dan pengen mati. Klasifikasi Shinigami-Shinigami barusan ini tuh bukan dewa, tapi lebih ke hantu atau roh jahat. Menurut adat istiadat Miyajima, di prefektur Kumamoto, orang yang keluar rumah sepanjang malam pas balik harus minum teh atau makan semangkuk nasi sebelum tidur. Kalau nggak dilakuin, nanti Shinigami bakal datang. Di daerah Hamamatsu, prefektur Shizuoka, Shinigami bakal merasuki orang dan membawa mereka ke gunung, laut, dan rel kereta api tempat orang meninggal. Di tempat-tempat itu, orang mati akan memiliki giliran kematian atau shiniban. Dan selama nggak ada orang yang mati di sana selanjutnya, mereka nggak akan pernah naik. Dan dikatakan bahwa orang-orang yang masih hidup akan diundang sama orang-orang mati ini buat datang ke tempat itu, buat kecelakaan juga. Juga pada saat Higan, festival Buddhis di Jepang, Biasanya orang-orang mengunjungi makam di siang hari atau pas matahari terbenam. Nah, di prefektur Okayama, Pasigan, kalau ada orang yang mengunjungi kuburan pas matahari terbenam, dia harus balik lagi besoknya pas matahari terbit, biar nggak dirasukin Shinigami. Tapi kalau misalnya orang itu ke kuburan cuma pas matahari terbit doang, dia tetap akan kerasukan Shinigami. Jadi kayaknya kalau misalnya mau berkunjung ke kuburan itu harus pas matahari terbenam dan pas matahari terbit dua kali. I don't know, yang tahu bisa komen. Nah, beberapa kepercayaan rakyat ini bikin anggapan kalau arwah yang udah meninggal nggak punya siapapun, nggak punya teman atau saudara yang doain mereka, mereka bakalan nyari teman dan ngajak orang lain buat gabung sama mereka. Ada sebuah kisah tentang seorang pria yang muak sama hidupnya. Sebut saja dia Jamal. Jadi ceritanya si Jamal ini kan mau bunuh diri, tapi dia didatengin sama Shinigami. Eh Jamal, hus ah, belum waktunya lu mati. Mau tahu sesuatu nggak? Enggak, please bilang mau. Ya udah mau, pan. Bener nih mau tahu. Iye, nih gua kasih kisi-kisi ya. Jadi nyawa tiap orang tuh diukur pakai lilin. Pas lilinnya habis, apinya padam, orang itu mati. Penggambaran Shinigami yang ini tuh beda banget sama penggambaran Shinigami yang tadi-tadi. Kalau yang sebelumnya kan lebih ke roh pendendam. Kalau yang ini juga dia nggak punya kontrol, nggak punya kendali atas hidup dan mati seseorang. Dia cuma bisa rasain pas waktu seseorang udah mau mati, pas waktu ajalnya tuh udah deket, pas lilinnya udah mulai padam. Oke, okay, kita balik lagi ke cerita yang tadi. Ah, Muhammad. What's that, 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 Sebentar. Motor rahasia nggak? Nggak. Please bilang mau. Yaudah, apa? Motor banget atau motor aja? Iya. Yeah. Gue loncat nih ya. Iya. Canda ilah. Kaku bet kaku kayak persendian anak IT. Jadi gini, lu bisa ngasilin duit banyak bro. Bisa jadi OKB. Shinigami baik itu ngasih tahu kata-kata ajaib yang bisa bikin mental Shinigami bikin mereka balik lagi ke alam baka tanpa ngambil nyawa seseorang. Jadilah pria ini si Jamal pura-pura jadi dokter yang bisa nyembuhin segala macam penyakit. Ya secara kan dia bisa ngusir para Shinigami, jadi orang yang mau mati nggak jadi mati, selamat, nyawanya nggak jadi diambil. Tapi masalahnya kalimat ajaib ini cuma berlaku kalau sang Shinigami duduk di posisi kaki tempat tidur. Nah kalau misalnya Shinigami duduk di 
e, bagian kepala tempat tidur, kalimat ajaibnya malah bikin orang tersebut mati. Karena pengetahuan barunya ini, si Jamal jadi kaya raya. Suatu hari pas lagi ngunjungin pasien, dia lihat posisi Shinigami berada di kepala tempat tidur pasien. Nah, keluarganya pasien otomatis mohon-mohon dong pengen banget si pasien ini diselamatin sama dokter yang wow, jago banget ini nih. Si keluarga nawarin jumlah duit yang banyak banget. Ya otomatis Jamal jadi gelap mata, dia kemakan sama keserakahan. Pas Shinigami ketiduran, dia puter tempat tidurnya. Jadi kan posisi Shinigami ada di kaki tempat tidur. Dan kalimat ajaib yang diucapin Jamal ngirim si Shinigami ini balik lagi ke alam baka. Jadi ya udah dong, pasien selamat. Hidup lagi. Tapi pas Jamal pulang, nggak taunya Shinigami yang tadi udah nungguin di rumahnya Jamal. Maksud lo apa? Ampun bang, saya cuma mau sembuhin pasien. Ya udah, lo barusan dapat duit banyak, minum skuy. Tapi dia malah dibawa ke tempat yang banyak banget lilin dan di situ dia dikasih tahu, dikasih tunjuk lilinnya dia. Jadi lilin ini kan melambangkan manusia, kayak tadi yang udah dibilang sama si Shinigami baik. Kalau misalnya apinya padam, e, lilinnya habis, berarti ya udah masa hidupnya juga habis gitu. Nah di sini dia dikasih lihat. dikasih pegang lilinnya sendiri. Nah, si Shinigami ini ngasih tahu kalau Jamal bisa panjang hidupnya. Caranya gimana? Caranya adalah dia pindahin sumbu lilinnya ke lilin lain. Of course, nggak mungkin banget dong. Gak pakai pikir panjang si Jamal lakuin. Ya mati lah lilinnya. Ya udah dia mati juga. Shinigami di cerita ini tuh nggak bisa diprediksi. Mereka punya sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Kalau Shinigami pertama tadi tuh baik banget dia kayaknya kasih tahu segala sesuatunya gitu. Dia kasih tahu tentang lilin yang merupakan nyawa manusia. Dia juga bahkan kasih kesempatan kedua bantu Jamal perbaikin hidupnya. Sementara Shinigami Shinigami setelahnya yang diusir Jamal pas dia ngobatin pasien itu. Ya mereka cuek bodo amat ya udahlah bodo amat gitu. Tapi Shinigami yang terakhir ini hmm, sengcok, senggol bacok. Dia marah digituin sama Jamal dan dia balas dendam. Jiwanya diambil buat gantiin jiwa pasien yang tadi nggak jadi diambil. Ryuk di Death Notes, Shinigami favorit aku. Dia jatohin Death Note atau buku catatan kematian ke dunia manusia Karena emang lagi bosen Dia pengen hiburan Terus buku itu diketemuin sama Light Awalnya dia pakai Death Note buat bersihin dunia dari kejahatan dan ketidakadilan Lama-lama jadi complicated Tadang aku juga punya Udah dibilang aku fans banget sama Death Note pas aku masih SMA Di sini kayak ada instruksinya gitu, siapapun bakalan mati kalau namanya ditulis di buku ini. Bahkan bisa dikarang juga penyebab kematiannya apa. Jadi manusia yang ngambil buku ini bisa lihat Shinigami, pemilik asli buku ini. Terus banyak hal deh, kayak misalnya kalau Shinigami tulis nama orang yang bakal mati di buku ini, umurnya bakalan nambah. Tapi kalau manusia yang tulis, dia justru bakal memperpendek umurnya sendiri. Shinigami nggak bertanggung jawab atas setiap kematian yang terjadi. Orang-orang yang bikin perjanjian sama Shinigami, kalau misalnya mereka udah nggak mau lagi jadi penjaga buku, mereka bisa oper ke orang lain dengan syarat tertentu. Biasanya mereka jadi gelap mata, mereka ngerasa mereka pegang kekuatan penuh karena buku itu bisa ngendalin hidup dan mati seseorang. Sampai akhirnya Death Note bakalan jadi penyebab kematian mereka sendiri. The human whose name is written in this note shall die. Oke itulah warisan buat anak cucuku kelak. Ada beberapa Shinigami yang muncul di dalam Death Note Aku lupa-lupa inget yang aku inget cuman yang putih Tapi mereka tuh mirip-mirip semua gitu Kayak tengkorak gothic Selain Death Note ada juga anime yang terkenal Yaitu Bleach Kalau aku udah lupa sama Bleach Kayaknya aku nggak terlalu ngikutin Cerita tentang Shinigami ini sebenarnya udah populer sih Nah di era modern ini Di Jepang Masih ada beberapa orang yang beragama Shinto yang percaya akan adanya kehadiran Shinigami Dan pastinya juga berbagai kami lainnya Tapi Jepang kan bisa dibilang negara yang maju nih Kebanyakan orang itu nggak gitu percaya akan keberadaannya Shinigami 
Cuma mereka tetap menghormati tradisi mereka Jadi Shinigami masih menjadi bagian dari budaya Jepang Kayak Grim Reaper di budaya barat Para dewa kematian di budaya lain sering ditampilin ngelakuin tugas tanpa pamrih Kalau Shinigami ini sifat dan karakteristiknya banyak versi Jadi sangat menarik Dalam budaya Jepang, awal kata Shinigami dipakai buat ngejelasin seseorang yang sekarat, terutama tindakan bunuh diri. Tapi kepercayaan di tahun-tahun berikutnya, Shinigami jadi roh pendendam yang bisa ngerasukin orang, bikin mereka gila sampai satu-satunya pelepasan, ya kematian. Dalam penggambaran terbaru, mereka muncul sebagai dewa atau malah iblis. Sifatnya juga macam-macam, ada yang bantu manusia, ada yang balas dendam, dan suka sama kematian, dan ada juga yang suka tawar-menawar sama manusia buat memperpanjang eksistensi mereka sendiri. Mau Shinigami itu roh, setan, atau dewa, itu semua balik lagi ke kalian, tergantung persepsi kalian. Yang pasti mereka adalah sosok yang menarik, yang ngasih kita pandangan yang berbeda tentang dewa kematian. Oh iya, aku hampir lupa. Jadi... Ini kan udah kayak komunitas nih, pecinta mitologi. Enaknya dikasih nama apa ya komunitas kita ini? Kemarin aku sempat bikin polling di Instagram, tapi siapa tahu anak-anak YouTube lebih kreatif gitu. Kemarin pilihannya itu Geeks, Geekos, apa lagi ya? Geek Squad. Nah, yang mana nih? Atau mungkin ada yang lebih menarik? Komen di bawah. Thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye. Klasifik klasifikasi Shinigami ini. Klasifikasi klasifik ha huh?